good uh, afternoon ito yung um, video natin sa mga naghahanap ng bill acceptor that can be used directly sa project nila without reprogramming or anything so this is the BV20 from Easy Electronics uh, nakaprogram siya for peso and yun so actually ito yung bago nating prototype for uh, gumagawa ko ng testing so hindi talaga ganyan yung itsura niyan sa final but for now para madali kong tanggalin So, this is for the low-cost Wi-Fi vendor machine, which is hindi pa natatapos. Um, uh, normally, ang gamit natin dito is coin slot, which is oh, actually, hindi lang sa Wi-Fi vending machine. Sa lahat ng vending machine sa Pilipinas, usually we use coin slot. But, if you want to add bill acceptor, uh, sinet up ko yung bill acceptor na to, to give pulses like coin slot. Pero accepts bills. So, yan. Uh, actually, ang wiring natin, simple lang naman, di ba, from the uh, Arduino or any board. Uh, meron tayong tatlong wires connected sa ating coin slot which is white, black at saka red. So pin-expose ko siya, uh, pin binalatan ko siya, tapos in-expose ko siya para makita talaga natin. So i-power up ko siya. Okay, so yung vending machine na to, hindi pa siya nag-work now kasi wala kang SD card. So kung mapapansin natin, wala siyang ipapalabas na name or wala siyang time. Pero gusto ko lang ipakita is yung credit na ina-absorb niya or dinidisplay niya. So meron ako dito 5 pesos. So, kung maglagay ko ng 5 peso coin sa coin slot, uh, dapat hindi magdikit yan ha. Basta testing ko lang naman kasi ito. Okay. So, titang itong wires. So, ilalagay ko yung 5 pesos. So, magkakaroon siya ng credit, 5 PHP. Okay. Magkakaroon tayo ng 1 peso. Credit, 6 PHP na. Okay. Lagay tayo ng, may lang ako dito ng 10 pesos. May lang 10 pesos. So, dapat 16 PHP. Okay. So what I will do now is kung paano ikabit itong bill acceptor sa machine ninyo no? para mag-accept na rin siya ng bills without reprogramming. So ang gagawin lang actually is very simple. So ginawa natin siya ng adapter and reprogrammed and then gamit natin is apat na wires. Actually tatlo rin ito kasi yung dalawang black ikakabit mo lang din naman. So red, white and black. So ang gagawin ko is Uh, walang program-program, ikakabit ko lang siya dyan Yung black, sa black din, yung white sa so white Yung red sa red din okay. So, I'll be pausing the video And kakabit ko siya Siyempre, tanggalin ko muna yung power Tapos kakabit ko siya din Later, uh, I'll use this bill acceptor So, hindi na ako napapatayin yung video I'll just uh, idle it Sorry for the delay. So, yun, nilagyan natin siya ng kinabit ko lang sa tatlong yun. So, syempre, yung gagawin nyo, puputulin nyo yun sa may existing na bill acceptor ninyo. Then, ilalagay nyo yung wires. Pa-expose nyo yung wires na red, black, and red. Tapos, uh, red, black, and white. Tapos, ikakabit nyo yung sa bill acceptor. So, nandyan siya. Okay. So, power up ko siya ngayon. Let's see what happens. So, nakita nyo, umiilaw na yung coin slot. Umiilaw na rin yung bill acceptor. So, if gagamitin nyo ito sa ADO, syempre, yung may wire man din na galing sa coin slot before the relay para kung mag-turn on yung coin slot, mag-turn on din yung bill acceptor. Sabay sila. Uh, again, before the relay. So, dun, credit zero tayo. So, mag-work pa rin yung coin slot. Okay. Share lang naman silang tower. So, if you use this sa mga ADO piece Wi-Fi, uh, yun, before the relay, para kung sakaling mag-press sila ng insert coin, mag-turn on ito, mag-turn on din ito. Okay. So, yan. 5 pesos. So, ngayon gamit tayo ng bills. So, sinet up ko siya para yung, yung response niya, yung output policies niya is the same with coin slot. Hindi na siya, uh, hindi siya, para pag ikabit mo siya sa coin slot, magmukha siyang coin slot, pero bill yung ina-accept niya. So, meron ako ditong 5, uh, 20, 50, and 100. So, subukan ko yung 50. Okay, straighten ko lang siya. Okay, so subukan ko yung 50. So, makita natin dito. Ayan. Dapat 
Okay? So, kung nakita nyo, wala tayong ginawa sa program, kinabit ka lang talaga siya. And same port pa rin ginagamit. Tapos, gumagana pa rin naman yung coin slot. This will accept any bill ng PHP coin, a ah, PHP bill. Tapos, mabilis yung kanyang acceptance rate. Okay? 75. So, 100. So, meron kasing re-request ng video para sa ganito so that hindi na daw sila mahirapan maglagay ng bill acceptor. So, maging 175 siya dapat. Ayun. So, nakita nyo, uh, mag-accept din yan siya ng 200, 500, and 1,000. And kung sakaling gusto mong i-inhibit, gusto mong mag-accept lang siya 20 at saka 50. So, i-shade mo lahat kasi yung bill 1 is 20. 50, 100, 200, 500, 1,000. Itong 7, 8, wala man tayong 7 at saka 8 bill kahit i-disregard mo na to. So, let's say gusto, ayaw ko siyang mag-accept ng 500 and 1,000. I-shade ko yung bill 5 at saka i-shade ko yung bill 6. Pag, let's say, ayaw ko siyang mag-accept ng 20 peso, gusto ko 50 pataas lang, i-shade ko yung bill 1. Tapos, actually, ito yung config natin na pinapakain sa uh, bill acceptor. So, the reason kung bakit nag, uh, na-program ko siya na maging parang coin slot na I Amin mean, parang pareho sa coins lahat ikakabit na lang diyan. Ah, uh, meron tayong I I I I uh, 17. Okay? So, which is programmer ng mga bill acceptor. So, I guess that's all. Uh, kung sakaling meron kang 500, pwede mong ilagay diyan. So, parang coins lahat na rin siya. So, plug and play na talaga siya. Ito yung totoong pag totoong plug and play kasi actually hindi mo naman siya pina-plug pero wire mo siya. So, kung ano man yung wiring mo sa coins lahat, yung tatlong wire na yon, ikakabit mo lang din doon yung bill acceptor. So, as you can see, it works, no, perfectly with uh, our vending machine. Kahit anong vending machine, ito ginamit ko lang sa isang prototype ko na wala pang SD card kaya hindi gumagana. Zero lagi yung time, zero minutes lagi yung time, but uh, patatapusin ko ito. No? Medyo nauna lang yung request ng pagkakaroon ng video for bill acceptor. Kung pwede ba daw siya ikabit sa mga existing systems natin na may coin slot, tapos hindi na kailangan mag-reprogram. So, yes, it's, it's possible uh, after reprogramming it, pwede siyang gamitin ganun. So, thank you.